Heute bei mir in der YouTube-Show bei Energy Alexandra, man kennt sie auch unter ihrem YouTuber-Namen, Fräulein Minzbonbon. Schön, dass du da bist. Hallo Jonas, danke, Vor dass du mich eingeladen hast. Ja, voll gerne. Ich freue mich riesig. Wir sehen uns ja manchmal auch so, aber nicht so oft, dass man sagen mm -mm. könnte, verdammt, was machen die schon wieder hier? Das stimmt, ja. obwohl wir eigentlich so fast Nachbarn sind. Ja, wir ne? sind fast Nachbarn und auch ein bisschen Freunde, würde ich sogar sagen. So ein bisschen. Ja, könnte man fast sagen. So ein klein wenig. Ja, ja. krass. Äh, jetzt ganz kurz mal, wieso Fräulein Minzbonbon? Ich weiß, du bist so ganz fresh und irgendwie, also es riecht auch immer gut, wenn du in den Raum reinkommst, aber wieso Fräulein Minzbonbon? <lacht> obwohl ich mich heute gar nicht geduscht habe. Ähm, ich hatte mal ganz, ganz früher einen Blog und der hieß auch voller Minzbonbon und das Lustige ist, ich kann dieses Bonbon eigentlich gar nicht aussprechen. Wieso, was sagst weil du? Weil ich sage immer Bonbon, also so wie so M. Ja. Ähm, deswegen werde ich vielleicht auch nicht gefunden, keine Ahnung. Und ähm, ja, ich hatte ganz, ganz früher mal einen Blog und seitdem, das ist seitdem hängt dieser Name an mir. Ja, aber es ist auch irgendwie ein schöner Name. Auf jeden Fall außergewöhnlich. Ja. Bonbon, kennst du diese Frau, die sagt zwei Bonbons? Dann stecke ich mir zwei Bonbons auf einmal in den Mund. Ach und ja, manchmal, stimmt, die, die mit diesen ja. äh, Pfefferminzdingern. Ja, und wenn so. sie nichts mehr zu essen hat, dann isst sie auch mal eine Rolle Klopapier und tunkt ja. die vorher in Kakao. Das ist doch das ein neues Do-it-yourself. Machst du aber nicht, oder? Nee, das mache ich nicht. Erklär uns ganz kurz, wer bist du und was machst du auf YouTube? Also, ich bin die Alex. Auf YouTube bekannt als Fräulein Minzbonbon und da mache ich eigentlich, das ist so eine kunterbunte Mischung aus allem. Also, ich will mich da noch nicht so festlegen. Mache viel Comedy und... Ähm, Mach auch so, das verpacke ich dann auch so in Mädchenthemen und mach Do-it-yourself-Sachen und auch Beauty-Sachen, aber da drin bin ich nicht so gut. Also man sollte sich bei mir äh, im Beauty-Sachen nichts abschauen. <lacht> Beauty-Comedy. Beauty-Comedy, genau. Ich verarsche mich selber, weil ich mich nicht schminken kann. Und ja, das ist so eine kunterbunte Mischung. Also ja. ich glaube, für jeden ist irgendwas, irgendwas dabei. Was dabei. Ja. Ja, dat, aber das ist tatsächlich so ein bisschen, du bist schon... Sehr selbstironisch, ne? Irgendwie. Also du, du machst ja wirklich so Mädchenvideos, wo man, wenn man das anmacht, dann denkt man, boah, Alter, kann ich mir das reinziehen? Hier so, so ein Mädchen, die da so rumpiepst, so. Aber dann guckt man kurz weiter und dann merkt man, ach, die meint das gar nicht so ernst. Also nee. findest du das sinnvoll, so Beauty-Videos zu machen, die ernst gemeint sind? Oder denkst, oder, oder, also gibt es da auch was, was du dir wirklich gerne anguckst? Oder sagst du, das ist alles Quatsch, ich verarsche das einfach? Also klar gucke ich mir auch so Beauty-Sachen selber an, auch so do it yourself sachen weil da ist auch manches echt gut dabei. Und die, die es können, die können es halt ne? und das gucke ich mir auch an. Aber ich muss sagen, bei mir, diese Comedy-Sachen kommen da schon besser an. Also das ist schon eher meine Zielgruppe. Und ich glaube, wenn ich da jetzt mit Beauty-Sachen anfangen würde, dann, ähm, ja, dann kann ich damit aufhören. Ich muss auch sagen, ich verfolge <lacht> deinen Kanal ja ein bisschen und ich finde es auch immer, ich find's immer gut, wenn du Comedy-Videos machst. Das ist ja. immer lustig, ich lache mich auf jeden Fall kaputt. Das ist sehr schön. Ähm, Motivation. Ich weiß, du hast Kamera und Regie studiert. Ja. ja und jetzt machst du einen YouTube-Channel, wo man eigentlich Kamera und Regie gar nicht gebrauchen kann. Aber wie kam es dazu? Oder, oder kann man das da irgendwie gebrauchen? Erzähl mal. Also, wie ich zu YouTube gekommen bin. Ich habe ja bei euch hier, Onkel Berni, habe ich ja ein Praktikum gemacht. Ja. Und da, also da habe ich ja Einblicke bekommen in diese ganze Social-Media-Welt und YouTube-Welt. Und dann dachte ich mir, okay, ich will für mich selber so ein bisschen kreativ sein. Und klar, durch das Studium schneiden kann ich so halbwegs. Und dann dachte ich, okay, das ist eine gute Sache, dass ich da einfach mich da ein bisschen auslebe und äh, selber so kreativ sein kann. Ja, und ja. das äh, anscheinend macht es ja Spaß. Jetzt machst du das wie lange? Jetzt ein Jahr, genau. Ein Jahr und mhm. hast 5000 Abonnenten. Das ist <lacht> nicht das so viel. Das hört sich am Anfang nicht viel an, aber ohne ja. Scheiß. Wenn man nicht in irgendeinem großen Netzwerk ist und wenn nicht alle Freunde von einem große YouTuber YouTube, sind, ja. dann sind 5000 Abonnenten innerhalb von einem Jahr eigentlich gar nicht so wenig, muss man mal dazu sagen. Und du ja. hast immerhin auch schon 200.000 Aufrufe. Ja, aber dann ist, dafür ist es ja eigentlich dann voll wenig. Oder nee, finde ich nicht. Okay. 200 Au also 200.000 Aufrufe. Ich zum Beispiel auf meinem Kanal, Onkel Bernie TV, habe 2000 Abonnenten und äh, 20.000 Aufrufe. Ja? Also bist du schon mal auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter. Du arbeitest stark auf jeden Fall mit so, mit so Mädchenklischees mhm. auf deinem Kanal. Ja? Bist, du, bist du den anderen Frauen gegenüber nicht so positiv eingestellt oder fällt dir einfach immer wieder in deinem Alltag auf, Mann, Alter, das muss ich eigentlich mal in ein Video verpacken, das ist irgendwie lustig, was ich hier mache. Also eigentlich fällt, also so, so die Inspiration hole ich mir wirklich im Alltag, so wenn ich in der Bahn sitze, also ich beobachte sehr gerne Menschen oder krieg, auch, krieg halt auch bei Freundinnen mit, was die so für Themen haben und dann denke ich mir, okay, zum Glück habe ich diese Themen oder Probleme nicht und dann verpacke ich das schon so ein bisschen in Comedy und klar ist das auch viel so aus meinen Erfahrungen früher, so keine Ahnung, mit 16, ne? Da hat man ja ein paar Erfahrungen gemacht und ähm, ja. Ein Video die Woche machst du, richtig? Ja. Ähm, wie ist der Produktionsaufwand? Wie viel Aufwand ist das? Wie viele Stunden arbeitest du an so einem Video? 
Also so die Idee, die kommt mir ja dann irgendwann im Alltag, dann schreibe ich mir das auf und eigentlich, also ich mache mir jetzt kein Skript oder so. Also ich weiß schon, bei manchen Themen tue ich da schon was vorbereiten und dass ich so einen Ablauf habe, äh, dann drehe ich das und da ich ja arbeite, drehe ich das meistens abends ja. und dann schneide ich. Aber das ist halt so schon sehr viel Aufwand und ich habe schon, ich würde schon sagen, mit Drehen und Schneiden ähm, anderthalb Tage so. Das denkt man halt oft nicht, ne? Das nee, ist so nee, also Video. die denken acht Stunden, äh, drei Minuten und drei Minuten habe ich dran gedreht, so. Genau, ja. ja. Das ist echt, äh, das, das darf man nicht unterschätzen. Das ist immer mehr Arbeit, als man irgendwie denkt. Äh, hast du Vorbilder auf YouTube? Gibt es überhaupt irgendjemanden, wo du sagst, so, ja, das, das ist so, da könnte ich mich dran orientieren? Also ich habe die zwar alle abonniert, aber ich gucke mir die Videos nicht an, weil ich will mich nicht davon beeinflussen lassen, mhm. dass ich sage, wenn ich meine Morgenroutine mache, dann mache ich das... So wie die. Also man lässt sich ja immer dann ein bisschen beeinflussen, ja. finde ich. Ja, und ich muss auch dann sagen, das ist diese Ironie, die in deinen Videos ist, die hat eigentlich kaum jemand dabei. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen, entweder meinen die das ernst dann mit dem Beauty und mit ja. dem, ich bin, äh, hallo <lacht> und so, ich bin der und der. Und bei dir ist irgendwie, das ist so erfrischend, dass du da immer so ein bisschen das Augenzwinkern nicht verlierst. Das ist schön, dass du das sagst. Ja, denkst du, dass vor allem weibliche YouTuber eine Vorbildfunktion haben und dadurch auch eine Verantwortung ähm, ihren quasi ihren, ihren Viewerinnen gegenüber? Also ich finde, dass man schon Vorbild ist, so auf eine gewisse Art und, äh, Art und Weise. Also ich kriege das auch schon so mit meinen wenigen Abonnenten so geschrieben, dass ich so Vorbild bin. Aber ich, ich verstelle mich auch nicht. Also ich poste auf Instagram auch Sachen, keine Ahnung, wenn ich feiern gehe und Alkohol in der Hand habe, weil man sollte nicht sich so darstellen, okay, liebe Leute, ich trinke keinen Alkohol, ich bin voll brav und ihr müsst genauso sein. Also ich finde, ähm, man hat eine gewisse Vorbildfunktion, aber man sollte sich auch nicht so verfälschen im Charakter. Mhm. Ja. Ich kann mir ja schon vorstellen, dass dann auch der ein oder an andere männliche Viewer dabei ist, der <lacht> dich halt irgendwie dann doch ziemlich süß findet und äh, attraktiv und so. Gibt es da, gibt's da Angebote oder gibt es da äh, Annäherungsversuche? Nee, also Annäherungsversuche schon. Also da schreibt, also gibt es auch, auch welche, die irgendwie, keine Ahnung, wenn ich ein Essen poste, irgendjemand dann sagt, ja, ich würde auch gerne mit dir essen gehen. Und auch bei meiner Statistik, muss ich sagen, das finde ich aber ein bisschen widerlich, habe ich so Viewer ab 60, das ist dann nur männlich, wo ich mir denke, was wollt ihr denn von mir so, ne? Ja. Oder, keine Ahnung, ich habe so einen Hund, äh, so mit, also ich habe einen Hund, der heißt Muffin und mit dem habe ich ein kleines Video auf Instagram gepostet und da hat wirklich einer so drunter geschrieben, ich wäre gerne der Hund. Wo ich mir auch so denke, okay, was das... Was machst das, du denn mit dem Hund in dem Video, bitte? <lacht> Nein, aber, also ich, keine Ahnung, ich kuschel mit dem, aber das ist, so. aber weißt du, das ist so, wo ich mir denke, okay, ja, muss, muss, nicht, da, ja. muss das sein? Ja, aber so. Es, ähm, so, so richtige Flirts über Instagram und sowas hast du nicht? Mit nee, den, mit den will ich auch nicht eingehen, ja. ganz ehrlich. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, und hast du so kon konkrete, das kenne ich zum Beispiel, hast du so kon konkrete Hilferufe von Leuten auch, die sagen, ich habe das und das Problem, wie machst du das mhm. oder sowas? Also das habe ich auch auf jeden Fall. Also ich kriege auch Nachrichten, wo halt wirklich jüngere Mädchen schon Essstörungen haben und mhm. sagen, ich soll darüber ein Video machen. Aber da schreibe ich dann auch wirklich zurück und, und investiere auch Zeit dann in diese Nachrichten und ähm, sage halt, dass ich mich nicht in der Lage da, dazu fühle, ähm, Tipps darüber zu geben mhm. und dass man da wirklich dann zu einem Fachmann gehen muss. Und das finde ich auch wichtig, dass auch YouTuberinnen, die dann größer sind, nicht so ein Video dann darüber machen, nur weil es ein Video ist und weil es angefragt ist, mhm. sondern man muss ja davon auch Ahnung haben. Und es sind halt Zwölfjährige, die dann, ja, ja. Du, du kannst du nicht sagen, ja, jetzt musst du das und das äh, machen und das machst... Also so weiß ich nicht. Ja, die haben halt eine Krankheit und ja, die sollen, genau. mit einer Krankheit muss man zum Arzt gehen und genau. kann nicht irgendein YouTuber machen. Die, die, Wie machst denn du das? Hör mal. Do it yourself, nee. Ja. Also, <lacht> Do it yourself Therapie. Wie sieht's aus mit deiner Zukunft? Was soll passieren auf deinem Kanal? Hast du irgendeinen Plan oder lässt du einfach alles laufen? Also man wünscht sich natürlich schon, dass der Kanal größer wird, weil man dann einfach auch, ja, mehr Sachen machen kann oder mehr Sachen umsetzen kann. Aber jetzt moderiere ich noch nebenbei bei Balcony TV Berlin, oh. was mir auch Spaß macht. Also ich lasse mich da so leiten vom Leben und gucke, was kommt. Man ja. weiß es ja nicht. Vielleicht gehe ich auch, weiß ich nicht, zu DM und räume Regale ein. Also keine Ahnung. <lacht> Aber ohne Scheiß, ich glaube, das ist auch immer der beste Ansatz bei YouTube, dass man einfach mal macht und mal guckt und nicht irgendwie sagt, so, ich habe einen Businessplan, jetzt nee. mache ich einen YouTube-Channel, dann ungefähr in zwei Jahren kann ich davon leben und dann geht es richtig rund. Einfach machen, oder? Ja, also ich glaube auch, wenn du dich da unter Druck setzt, dann läuft eh gar nichts. Ja. Was, was machst denn du eigentlich sonst so? 
Sonst so bin ich äh, beim Fernsehen hinter der Kamera und denke mir Ideen auch aus und ähm, ja. Und privat? Privat mache Hobbys? Ich Hast du so richtige Hobbys? Oh, richtig gehofft. Ich muss sagen, YouTube ist leider mein Hobby geworden. So. Also das ist ja gut. Ja. Ähm, und sonst, was jedes, was jeder macht, mit Freunden gerne weggehen, ähm, Sport machen. Ich mache sehr gerne Sport. Lesen, schwimmen. L Lesen, schwimmen, reiten. Radfahren. Radfahren und in Poesiealben schreiben. Sehr schön. Jetzt brauchen wir von dir die Empfehlung der Woche. Du musst, du musst einen YouTube-Channel jetzt zur Empfehlung der Woche machen, bitte. Ich muss sagen, ja, ich gucke gerne Beauty Crush, aber das ist halt eine aus London, aber ist ja ist egal. Gut. Die gucke ich sehr, sehr gerne, die kann ich empfehlen. Beauty Crush ist die Empfehlung der Woche von Fräulein Minzbaum. Mm. Das war's. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Danke, dass ich da war. Auf Wiederschauen. Tschüss. Energy. Hit Music Only. Wenn ihr Bock habt auf mehr YouTube, mehr Radio, dann einfach 20 Uhr jeden Sonntag Energy einschalten und die YouTube-Show hören mit Jonas Mann, das bin Icke. Und jetzt schreibt ihr mir gefälligst was in die Kommentare, was geil ist. Und lasst doch mal ein Abo da. Vielen Dank und auf Wiedersehen.